Was ist da eigentlich los beim Goldpreis? Die Inflation steigt und steigt. Von Seiten der Deutschen Bundesbank ist sogar die Rede von 10% Inflation im Herbst. Aber Gold als natürlicher Inflationsschutz scheint auf den, scheint vor allen Dingen, scheint auf den ersten Blick immer noch unattraktiv. Was steckt dahinter? Nach einem kurzen Intro gibt es die Antwort. Hallo, schön, dass ihr dran geblieben seid. Da bin ich wieder. Es ist ein offenes Geheimnis, dass Zentralbanken insbesondere in Krisenzeiten ein ausgeprägtes Interesse daran haben, dass vor allem der Goldpreis nicht steigt, sondern fällt. Eben damit die Menschen annehmen, dass es sich bei Gold um eine schlechte Anlage handelt und man mit dem Erwerb von beispielsweise Anleihen besser beraten ist. Schon die alten Römer wussten, dass die Welt betrogen sein will, also werde sie betrogen. Dabei haben die Zentralbanken mehrere Möglichkeiten, um den Goldpreis zu beeinflussen, um nicht zu sagen zu drücken, von denen ich im Folgenden zwei vorstellen werde, nämlich die Goldleihe und den Gold Carry Trade. Um die Goldleihe zu verstehen, ist es zunächst wichtig zu verstehen, dass sich Minenunternehmen mit geliehenem Gold refinanzieren können. Bei der Goldleihe ist es so, dass eine Zentralbank ihr Gold an eine sogenannte Bullionbank verleiht. Eine Bullionbank ist sozusagen eine vermittelnde Instanz, die das geliehene Gold sodann am Goldmarkt verkauft und dem Minenunternehmen aus dem Erlös einen Kredit gewährt. Das Minenunternehmen wiederum löst seine Verpflichtung gegenüber der Bullionbank ein, indem es neu produziertes Gold an die Bullionbank liefert. Die Bullionbank liefert dieses Gold dann anschließend an die Zentralbank, womit sich der Kreis der Goldleihe schließt. Für das Minenunternehmen ist das Golddarlehen leichter erhältlich, weil es mit dem bezahlt, was es produziert und darüber hinaus besteht eine Absicherung gegenüber einem fallenden Goldpreis. Im Prinzip ist die Goldleihe noch relativ vertretbar, hingegen geht es beim Gold Carry Trade im Grunde genommen um die reine Gier nach mehr. Vereinfacht gesagt ist es so, die Zentralbank schaut in ihren Tresor und sieht dort große Mengen Goldbarren, die keine Zinsen abwerfen, sondern nur hohe Kosten für unter anderem die Lagerung verursachen. Also sucht sie nach einer Möglichkeit, aus ihrem Gold Kapital zu schlagen. Und das geht eben mit dem Gold Carry Trade, der sich mehr oder weniger aus der klassischen Goldleihe entwickelt hat. Es ist so, der Gold Carry Trade ist ein sogenanntes Zinsdifferenzgeschäft. Das bedeutet, dass ein Kredit in einer niedrig verzinslichen Währung aufgenommen wird, um den Betrag höher verzinslich anzulegen. Beim Gold Carry Trade wird der Kredit jedoch nicht in einer Währung, sondern in Gold aufgenommen. Und das Ganze funktioniert wie folgt. Wieder einmal haben wir eine Bullionbank, die sich gegen einen Zins Gold bei der Zentralbank leiht und dieses Gold am Goldmarkt verkauft. Von dem Erlös kauft sich die Bullionbank dann höher verzinste, vermeintlich sichere Anleihen, um mit der Zinsdifferenz einen Gewinn zu erzielen. Die Bullionbank löst nun ihre Verpflichtung gegenüber der Zentralbank ein, indem sie die Anleihen wieder verkauft und Gold erwirbt, das sie dann wieder an die Zentralbank zurückgibt. Und hier kommen wir zu einem ganz wichtigen Unterschied zur klassischen Goldleihe. Beim Gold Carry Trade muss die Zentralbank kein physisches Gold verleihen, sondern es genügt allein ein Anspruch auf Gold. Und unter diesen Umständen ist es theoretisch möglich, dass das physisch gelagerte Gold, insofern es überhaupt da ist, im Tresor der Zentralbank mehrfach verlieren werden kann, um den Goldpreis praktisch beliebig steuern zu können. Auf diese Weise lässt sich also erklären, warum der Goldpreis fallen kann, obwohl die Nachfrage steigt. Aber es macht auch deutlich, warum es eben so wichtig ist, physisches Gold zu besitzen. Denn das Verhältnis von Papiergold zu echtem Gold liegt inzwischen bei weit über 100 zu 1. Und spätestens dann, wenn alle Marktteilnehmer ihr Gold ausgeliefert bekommen wollen, weil sie dem Finanzsystem nicht mehr vertrauen, spätestens dann könnten die Interventionen am Goldmarkt zu einem Ende kommen. Und das 
könnte bei der aktuell angespannten geopolitischen Lage theoretisch jederzeit passieren. Noch mehr über die geheimen Machenschaften am Edelmetallmarkt, das erfahrt ihr ausführlich und mit umfangreichen Quellen belegt in meinem neuen Buch Jahrhundertchance Silber. Es steht zwar Silber im Titel, aber es geht auch um Gold. Und wenn ihr allgemein noch mehr Videos von mir sehen und ihr meine Arbeit hier auf YouTube unterstützen möchtet, dann abonniert jetzt diesen YouTube-Kanal. Das ist kostenlos und mir hilft es enorm weiter, weiterzumachen. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr diesem Video jetzt einen Daumen nach oben gebt. Und in jedem Fall sehen wir uns sehr gerne im nächsten Video wieder. Ich wünsche euch alles erdenklich Gute. Auf bald!